பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு பை நவ் நம்ம எல்லாேருக்கும் அது ஒரு மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கே நம்ம இஷ்டப்படி வந்து எழுந்துக்கலாம் வீட்லேயே உட்காந்து லேப்டாப்பில் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்பப்போ வந்து குழந்தைங்க விளாடுவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் விளாடலாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட நம்மளும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஒன்றா லன்ச் சாப்பிட்லாம் ஒன்றா டின்னர் சாப்பிட்லாம் யா எவ்ரி திங் லுக்ஸ் ஃபன் பட் இதோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவீங்க விச் இஸ் நம்மளோட பாடியோட என்டையர் அனாட்டமி இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் இதனால் தான் நம்மளோட ஸ்லீப் சைக்கிள் வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது இதனால் தான் நமக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் பாடியில் வருது இன்ஜுரிஸ் வருது பெயின்ஸ் வருது அது எங்கேருந்து முளைக்குது எப்படி அதை சரிப்படுத்துறது ஒன்றுமே தெரியாமல் திண்டாடிட்ருக்கோம் யூஸிங் யோர் மொபைல் ஃபோன் யூஸிங் யோர் கேட்ஜெட்ஸ் அதை நைட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதை காலில் யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்படி யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஆயிரம் விஷயம் இப்போலாம் ப்ரோட்டோக்காலாக சொல்கிறாங்க என்ன ஒரு பெரிய காமெடி அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஃபோன்லேயே இப்போலாம் வந்து டிவைஸ் டைம் அப்படின்னு ஸ்க்ரீன் யூசேஜ் அப்படிலாம் வந்து வச்சுருக்காங்க அதை செக் பண்ணுறது நம்ம அதை அதே ஃபோனை தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கி பரிதாபமான நிலை பட் வை வந்து இந்த கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு அலாமிங்கான விஷயமாக இப்போலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் வி ஆர் மேட் இன் அ வே வேர் நமக்கு வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மொபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வித் ஏஜ் எஸ்பெஷலி நமக்கு வயசாக வயசாக ஒரு சின்ன குழந்தைக்கும் ஒரு டீனேஜ் பையனுக்கும் டீனேஜ் பையனுக்கும் அடலசன்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அடல்ட்டுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சீனியர் சிட்டிசனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் டைம் கோஸ் பை நம்மளோட மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் நம்மளால் குனிஞ்சு நிமிந்து வளைஞ்சு வேலை செய்கிறது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாக முடியாது நம்ம உடம்புலலாம் ஜாயிண்ட் இருக்குல்ல இது ஒரு ஜாயிண்ட் இது ஒரு ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி மசில் இருக்குது இந்த மசில்ஸ்லாம் ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து வயசாக வயசாக டைட்டன் ஆகிடும் ஏன் டைட்டன் ஆகிடும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் திடீர்னு ஒரு நாள் அதுக்கு ஒரு மூமெண்ட் நம்ம கொடுக்கணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணுவோம் ஏ முன்ன மாதிரி இப்படி எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது என் ஷோல்டர் விரிய மாட்டேங்குது ஏன் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நமக்கு யோசிப்போம் இன்றைக்கி என்னோட ஒரு ஃபேவரட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அதுதான் வந்து நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைவ் ஸ்ட்ரெச்சஸை ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு தடவை இதுக்குன்னு ஒரு அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் செலவழிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ பெயின் ஃப்ரீ மொபைல் ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி ரெடி என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் எக்ஸசைஸ் தான் இது தான் ஐ திங்க் இன்னி காலக்கட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தையிலேருந்து ஒரு எண்பது வயசு தாத்தா வரைக்கும் எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய ஒரு எக்ஸசைஸ் இது இட்ஸ் கால்டு அஸ் சின் டக்ஸ் இந்த சின் டாக்ஸ் ஸ்ட்ரெச் என்ன ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நான் இப்படி பேசும்போது இப்படி நேரம் பார்த்து பேசுகிறேன் இல்லை அப்போ ஐம் குட் அப்படி தான் வந்து நம்மளோட அனாட்டமி இருக்குது பட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எவல்யூஷன் டெக்னாலஜி நம்மளோட கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இப்படியே எப்போதும் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது தலை கீழே அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்ம உடம்புக்கு ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தி வெயிட்டு நம்ம தலையை தாங்கிறதுக்கு அதனால தான் நம்மளோட அப்பர் பேக் நம்மளோட நெக்கு நம்மளோட லோவர் பேக் இது எல்லாத்துலேயும் ஷோல்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறவங்க கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்குது த அதர் திங் இப்படி நம்ம பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்மளோட செஸ்ட்லாம் வந்து ஷோல்டர்ஸ்லாம் வெளில அப்படி இருக்கணும் பட் இப்படி கூன் போட ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்படி பண்ணும்பொழுது அண்ட் டிவி பார்த்துட்டே இருக்கவங்க மணிக்கணக்காக ஒரு சமயத்தில் இப்படி பார்க்க வேண்டியவ நம்ம இப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ தட் இஸ் வே த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் சின் டாக்ஸ் பண்ணுவோம் சின் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்துட்டு யூ நீட் டு டக் யோர் சின் ரிங் இட் க்ளோஸ் யோ திருப்பி வெள்ளவாங்க ரிங் இட் க்ளோஸ் யோ டக்கிட் இன் டக்கிட் இன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து உங்களை பேக் சைட்லேருந்து யாராவது கூப்பிடும் பொழுது இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது ஆ வலிக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெச்சை தான் வந்து இப்போ நான் அடுத்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஆர் நெக் பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஒன்று இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டில் இருக்கோம் இல்லை இப்படி இருக்கோம் இப்படி நம்ம பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப கம்மி அது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க யாருமே இப்படி நடக்க மாட்டோம் இப்படி எதுவுமே செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ நெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சின்ன 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 ஒரு சென்சிட்டிவான டென்டரான ஏரியா அது வந்து எப்போதும் கொஞ்
ஸோ முடிஞ்ச லெவலுக்கு உங்களோட இது பாட்டம் சைட் ஆஃப் நெக்கில் இல்லாமல் டாப் சைட் ஆஃப் நெக்கில் வந்து டவலில் வச்சுக்கோங்க அப்பர் பேக் இஸ் ஆல்சோ அனதர் வீக் ஏரியா எப்படி நம்ம வந்து ஹெட்டை கீழே பெண்ட் பண்ணும்போது நெக் எஃபெக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம அப்பர் பேக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த அப்பர் பேக் ப்ளஸ் நம்மளோட பெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஷோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் செஸ்ட் இந்த எல்லா ஏரியாஸ்க்கான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரெச் தான் அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் கெட் ஆன் டு ஆல் யோர் ஃபோர்ஸ் ஆன் த மேட் அப்புறம் ஒன் சைட் அட் அ டைம் கீழே நல்லா குனிஞ்சு அதுக்கப்புறம் உங்களோட என்டையர் பேக்கை ஓப்பன் அவுட் பண்ணி யூ ஷுட் லுக் எட் த சீலிங் ட்ரை டு எக்ஸ்டெண்ட் அஸ் மச் அஸ் யூ கேன் ஆன் ஒன் சைட் கம்ப்ளீட்லி ஃபினிஷ் ஒன் சைட் அண்ட் தென் கெட் ஆன் டு த அதர் சைட் அடுத்தது வந்து கோப்ரா ஸ்ட்ரெச் ஸோ யோகா பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கோப்ரா ஸ்ட்ரெச் அப்படிங்கிறது ஒரு புது ஸ்ட்ரெச் கிடையாது பட் ஆனால் யோகா பண்ணாதவங்களுக்கு இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இது வந்து லோவர் பேக்குக்கான ஒரு ஸ்ட்ரெச் இந்த லோவர் பேக் ஸ்ட்ரெச்சஸ் கேன் பி வெரி ட்ரிக்கி இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணால் தான் அது எக்ஸாக்டாக வந்து அந்த இடத்துல போய் ஆக்டிவேட் ஆகும் ப்ளஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தது அப்பர் பேக் லோவர் பேக்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்டமனில் வந்து நிறையா ஃபேட் இருக்கும்பொழுது வெயிட் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது ஒரு பெல்லி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து லோவர் பேக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது மோர் ஸோ பிகாஸ் ஸ்பைனல் கார்டால் வந்து கோர் மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை சப்போர்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் ஆல்சோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூனாலையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு மேட்டில் படுத்துட்டு கையை வந்து உங்களோட லோவர் பேக் கீழே வைக்கும்பொழுது ஒரு கேப் தெரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேட்டுக்கும் உங்கள் லோவர் பேக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ண பண்ண அந்த கேப்பை கம்மி பண்ண பண்ண அந்த லோவர் பேக்கும் அந்த பெயினும் கம்மி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வென் இட் கம்ஸ் பேக் டு த கோப்ரா ஸ்ட்ரெச் நீங்கள் ஒரு புஷ்அப் பண்ணுற மாதிரி உங்களை இமேஜின் பண்ணிக்கணும் எக்ஸப்ட் தட் உங்களோட ஹிப்ஸை வந்து நீங்கள் புஷ்அப் பண்ணும்பொழுது நார்மலாக லிஃப்ட் பண்ணுவீங்க பட் கோப்ரா ஸ்ட்ரெச்சில் அதை உங்களோட மேட்லேயே வச்சுருப்பீங்க ஸோ யூ நீட் டு எக்ஸ்டெண்ட் ரியலி 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 ஃபார்வர்ட் அண்ட் லுக் அப் அஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் லுக் அப் பண்ண முடியலனா கூட ஸ்ட்ரெச் யுவர் செல்ஃப் ஃபார்வர்ட் நைஸ்லி உங்களோட லோவர் பேக்கில் ஃபீல் பண்ணுற இடத்துல ஸ்டாப் அண்ட் ரிமெயின் தேர் இன் தட் பொசிஷன் அஸ் லாங் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் மை லாஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒன் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒரு டோட்டல் பாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்ட்ரெச் இல்லாமல் முடிக்க மாட்டேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ரெச் விச் இஸ் லைக் ஒரு கிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு குவீன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சஸ்னு சொல்லலாம் இட் பேசிக்லி அட்யர்ஸ் டு எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி இட்ஸ் கால்ட் அஸ் த சூப்பர் மேன் ஆர் யூ கேன் சி அ சூப்பர் உமன் ஸ்ட்ரெச் யூ பேசிக்லி நீட் டு லை ஆன் த ஃப்ளோர் ஆன் த மேட் உங்களோட ஃபேஸ் ஃபேஸிங் த மேட் அண்ட் உங்களோட ரெண்டு கை ரெண்டு கால் அட் அ டைம் தூக்கணும் குஷி படத்தில் விவேக் சார் சொல்கிற மாதிரி அட் அ டைம் வந்து உங்களோட ஸ்டமக் மாத்திரம்தான் வந்து மேட்டில் இருக்கணும் மற்றபடி ஒரு என்டையர் பாடி நீட்ஸ் டு பி லிஃப்டட் அண்ட் அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக இருக்கீங்க எவ்வளோ நேரம் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது லிட்ரலி எவ்ரி பார்ட் எவ்ரி மசில் ஒர்க்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி கேச்சி நைஸ் இஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெச் பிகாஸ் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் யுவர் நெக் டு யுவர் ஷோல்டர் டு யுவர் டீ ஸ்பைன் டு யுவர் லோவர் பேக் அப்பர் பேக் உங்களோட கோர் உங்களோட குளூட்ஸ் உங்களோட தைஸ் உங்களோட குவாட்ஸில் இருந்து கம்ப்ளீட் டோட்டல் பாடி கெட்ஸ் அ ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் பை டூயிங் திஸ் ஒன் ஓகே கைஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச ஸ்ட்ரெச்சஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் மேட்டில் ஜாலியாக பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெச்சஸ் பட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்போ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லையா ஸ்ட்ரெச்சே இல்லையா அப்படின்னா இல்லை எங்களுக்கும் வந்து ஸ்ட்ரெச்சஸ் வேணும் வேறு மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சஸ் வேணும் இப்போ வந்து ஜாக் பண்ணுறவங்க ரன் பண்ணுறவங்க நிறைய நடக்கிறவங்க ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க எங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு வேறு மாதிரியான ஒரு பெயின் வரும் விச் இஸ் கால்ட் அ சோர்னஸ் இட் இஸ் அ குட் பெயின் அந்த மசில் வந்து ஓவராக ஒர்க் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த மசில் வந்து ஒரு சோர் ஆகி அதில் ஃபுல்லாக ஒர்க்லாம் நடந்து த நியூ மசில் வில் பி ஃபார்ம் தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் அபவுட் த பாடி அதாவது நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட பாடி வந்து அடாப்ட் பண்ண மேரத்தான் ஓடுறாங்க யாராவது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் ஒரு
ஸோ முதல்ல குவாட்ஸ் பண்ணுறோமா இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் சைட் அண்ட் ஃபைனலி ஃபார் த காஃப் நிறையா நடக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காஃபில் வந்து ஒரு வழி இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல ஸோ ஃபார் தேட் ஓகே ஃபைனலி வந்து நம்மளோட இந்த சோல்ஸ் இந்த ஃபீட்டோட பேக் சைட் அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணுறோம் பட் அதுக்கு வந்து வி டோன்ட் கிவ் இட் இனஃப் இனோ மசாஜ் அண்ட் சப்பிள்னஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஃபுட் மசாஜ் பண்ணுறவங்கலாம் வந்து காலை மசாஜ் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு நர்வ் வச்சும் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து கட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி ஹெட் ஏக் வரும் இல்லை அந்த லெவலுக்கு எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் டு திஸ் ஸோ தட் இஸ் அனதர் ஸ்ட்ரெச் விச் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் உங்களோட ஃபுட்டில் இருக்கிற எல்லா நர்வ்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூ டூ திஸ் ஆல் ரைட் ஸோ தட்ஸ் இட் வித் ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து இட் ஹார்ட்லி வில் டேக் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை பண்ணாதீங்க அட்லீஸ்ட் மூணு தடவை பண்ணுங்கள் மினிமம் த்ரீ டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வித் இன் டூ வீக்ஸ் யூ வில் சி அ கிரேட் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்து அவங்களுக்கும் வந்து முன்னாடிலாம் இங்கே வலிக்குது அங்கே வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஷீஸ் நைஸ்லி லைக் ஃப்ளெக்சிபிள் இல்லை நல்ல வந்து மூவ்மெண்ட் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ மை பர்சனல் சஜஷன் ப்ளீஸ் டூ திஸ் Thank <laughs> you.